正红集团的陆总和李总今天到酒店视察，特地来厨房看望大家。李总，我我给您介绍一下吧，呃，这位是我们餐饮部唯一的一位女厨师，顾胜男，呃，厨艺非常精湛。之前陆总呢住在幺幺二三的时候，也是因为他，陆总才留了下来。我听陆总提起过他，昨天我们还见过呢，说是代表餐饮部去给陆总送蛋糕。是,是我让他去的。代表紫金，祝陆总收购成功。谢谢，今天就到这儿，大家辛苦了。嗯，陆总，我稍稍有点饿了，要不就在紫金吃饭？好，好，那个李总，那个肯定是饿了，我就安排用餐吧。啊，哎，也不用特意准备，既然大家都这么夸这位厨师，那今天就辛苦你一下。很好吃，你不吃吗？忽然不饿了。我刚才不饿，现在越吃越饿。夸你啊！来来，快走快走。吃好了。嗯。呃，李总、陆总，我们那个顾厨师来了。把顾厨师请过来，是想跟你探讨一下惠灵顿牛排的做法。我有点好奇，你为什么会把酥皮跟牛肉之间的小褐菇换成香菇呢？因为好吃啊！我尝了一口，味道还算特别，但是特别不代表合适。你用本地产的香菇和澳洲进口的菲力放在一起，它配吗？配不配我不知道，我就觉得好吃就行。好不好吃呢？只是主观臆断，合不合适是有客观标准。至于客观标准，也不是我一个人一句话说了算的，是经过无数的尝试、无数遍调整、无数人的品鉴，最终得到全世界广泛认可而统一推行的。比如说，欧玛斯鱼子酱跟霞多丽香槟就是天生一对。你如果用鱼子酱做二锅头，你,你觉得它配吗？我理解，你想要创新，每一个厨师都想要有自己的创意菜，但是创意不代表你就可以胡来。你可以追求创新，但是你必须要选用跟酒店标准相匹配的进口食材，这么简单的道理，你们学校没教过吗？都忘了问了，你是哪个学校毕业的？那个李总，那个其实我们顾厨师啊，学历还是很好的，他是蓝带的。我也在法国蓝带学习过一段时间，咱俩还是校友。你是哪一届？李曼，可以了。我跟姐姐你不是校友，我也没去过巴黎，我就是上海校区的。其他的我不知道，但是我们老师教过我，食材新鲜最为重要，本地香菇就是比小褐菇嫩。哎，我呢？李李总，你看，这就是
，还还是太太年轻，岁数太小了，才二十一岁，不懂事，我就说的啊。二十一岁，也算是年轻有为了。你去过洗手间？嗯话跟你说，我没话跟你说。林曼其实没有针对你，他也是一个很热爱厨艺的人，为此也去法国兰黛进修过，所以他今天只是很单纯的想跟你探讨一下霍林顿牛排的做法而已。我觉得没有必要对他有那么大敌意，真的。他热爱厨艺，他法国蓝带，他单纯，是我不配。你之前说的没错，一个物品的价值不在于它本身的价值，而是取决于它在什么位置上而决定的。所以他是法国蓝带的，他做的就该贵，你在我家吃也就嫌贵。顾少南，我的话不是让你这么理解的。你们只是很单纯的在那儿探讨一道菜的做法，选用什么样的食材和我去你家吃不吃饭，这是两回事。能不能用一个正常人的思维逻辑来想这个问题？对，我不正常，我没有一个正常人的思维。我在你的世界里，我就是这么这么渺小的一个厨师而已，我到不了你的高度。我不管他逻辑不逻辑的，但是我的逻辑就是你一个人不可以吃两个女人做的菜。为什么？为什么个屁？没有为什么。不行，就是不行。我来这儿不是在跟你探讨我应该去吃谁做的菜这个问题的，我真的是太幼稚了。对我以前是吃得惯他做的菜，但是现在我吃得惯你做的菜，我只吃得惯你做的菜。我承认你很特别。但请你不要太特别，你特别到我已经，我我我开始犹豫，我我我不知道。你没有什么好犹豫的，我就算特别，对于你来说也只是个厨子而已。你是一位厨师，但你不你你不仅仅是一位厨师，你还是，你跟我你,你，能给我点时间，我思考一下吗？我需要确认。你需要确认什么？我。你要确认小鹤菇跟香菇哪一个贵，还是确认我做的饭好吃，还是那个梨梨？我不让你提醒我。确认好了吗？好了，你就出去。回到你该回到的位置上。我都不知道我的位置在哪儿。我告诉你，宋桥一号，法拉利，总统套房，那个梨什么的身边。反正总而言之，你就不该出现在这个厨房里。